फिनोमेना खाद बैठ एक्सप्लेनेशन खाद खूब डिटेल मध्य बैठ इज द ब्लू कलर ऑफ स्काय बैल खाद का मेन्शन कर ब्लू कलर ऑफ स्काय दिस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो एक फिनोमेना खाद बगत एक्सप्लेनेशन अपन डिटेल मे बनना है क्या फिनोमेना खाद कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट क्या मतलब खाद सनराइज एंड सनसेट होता है खाद सन खाद क्या कलर का दिखो इट लुक्स लाइक अ रेडिश इन कलर कसा दिखो खाद मंडल इट लुक्स रेडिश इन कलर इट लुक्स रेडिश रेडिश मीन्स खाद रेड कलर एवडा हिशो लिखा इट लुक्स रेडिश इन कलर आता खाद अपने विचार कराए कशा मु खाद होता तो खाद ने एक एक गोष अपन समझू स्टार्ट करो जस जस जर खाद एक गोष समझत जाए खाद तस तस खाद अपना मेरा खाद खूब इजीली वाटो आता खाद की पैली गोष बढ़ा स्टार्ट करो बस खाद जस्ट बिफोर सनराइज क्या मतलब खाद जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट बिफोर सनसेट क्या मतलब खाद सनराइज होने के जस्ट अगोदर कि खाद सनसेट या टाइम में खाद सेम सीच्युएशन क्रिएट होते सेम सीच्युएशन का खाद सन अपने खाद हॉरिजॉन्टल लेवल पर दिस्त क्या मतलब खाद सन लुक्स लिख लाइक अ हॉरिजॉन जैसे क्या मन लगे खाद हॉरिजॉन्टल लेवल मे खाद बनरली ज्यास अपन दुपार जाते नहीं का सूर्य अपने कूड़े दिखो अपने खाद जस्ट डोक नहीं का सर डोक दिखो खाद्य का हॉरिजॉन्टल नहीं है ज्यादा तो खाद सनराइज कि सनसेट है खाद अपन इमेजिन करू तो खाद कन्सिडर दिस द अर्थ इतना खाद अपन है अपन कुछ पकतो खाद बोल रहे खाद अपन ऑलरेडी तो खाद कन्सिडर करू तुम्हारे पैकी को तो क्या क्या खाद खुन्नस मधे जाए सूर्याक बगा खाद अपन ना खाद सूर्याक फोन वे बगे क्या सनराइज एंड सनसेट उगे दुपारी वगैरह टैलेंट लगे नहीं कि बहुत क्या होता है वगैरह तो ऑब्विस्स क्या खूब जास्त प्रॉब्लम्स होते अपन नर कहीं तरी बोलो बर खाद का होता खाद ज्यास अपन सनराइज कि सनसेट या पोजिशन मध्य खाद अपन कन्सिडर करो सनराइज वगैरह है तो खाद का होता सो सन के रे इतना खाद सन खाद अपने परिजॉन्टल लेवल पर दिखो मे खाद अपना आय एल खाद सेम लेवल पर आया सारे लिंक है तो वेस का होता खाद सन के जी रेज देना खाद सन के जी रेज देना खाद तक खूब जास्त डिस्टन्स ट्रैवल करा लगे अपनेपर्यत पोचने सा बर खाद सन के जर ले खाद जर खाद खूब जास्त डिस्टन्स जर ट्रैवल कराए तो ऑब्विस्स खाद आसा कलर खाद अपने कहीं पोचू शकते जो रे खाद का जास्त डिस्टन्स ट्रैवल कराए पाजे आता डाउट ये खाद अपने कि सर अस थोड़ी सही नहीं का सगे कलर है सगे कलर खाद पोचू शकते आता खाद पोचने के अगोदर नहीं का अपन एक बेसिक कन्सेप्ट जब खाद जो बोल रहे खाद अपन क्या बोल रहे खाद अपन इंटेन्सिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रपोशनल टू फोर्थ पावर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ यहाँ अर्थ एखाद क्लियर के वेवलेंथ जेवड़ी जास्त आल तवी इंटेन्सिटी क्या एखाद कमी आवड़ी इंटेन्सिटी क्या एखाद कमी आल इंटेन्सिटी लाद खूब क्लिअरली मेन्शन के होता खाद इंटेन्सिटी इज नथिंग बट स्कैटरिंग जेवड़ी जास्त वेवलेंथ एखाद कमी स्कैटरिंग होवड़ी कमी वेवलेंथ एखाद स्कैटरिंग का जास्त वह पाजे मजे खाद आप अंडरस्टैंडिंग क्या होता सनराइज एंड सनसेट या वेस क्या खाद ने भी पाद सन कि खाद स्काय कस दिस्त है ब्लू दिस्त है सन पर खाद ऑब्विस्स क्या खाद ब्लू इन कलर दिशा पाजे अपने खाद है लॉजिक कि खाद कम्प्लीट जो स्काय खाद तो क्या ब्लू इन कलर दिशा पाजे पर खाद का इश्यू होता है खाद तैयार पर बोला स्टार्ट करो आता बगल खाद कलर ज्यास खाद दोन तीन कलर पर अपन कॉन्सन्ट्रेट करना कुछ लाद वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर दुसर का खाद वेवलेंथ ऑफ रेड कलर अपने खाद है दोन यूवर्स कॉमेंट है खाद कि ब्लू कलर का रेड कलर अपने का महत्ति है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर दैन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर यहाँ अर्थ अपने क्लियर है खाद का क्लियर है खाद इंटेन्सिटी ऑफ बगा ना रेड कलर की वेवलेंथ का सगैंत जास्त है ये अर्थ तीन इंटेन्सिटी सगैंत कमी है आता रेड कलर की इंटेन्सिटी कमी एज एम्प्लाइज मीनिंग क्या खाद रेड कलर की इंटेन्सिटी कमी है खाद एज एम्प्लाइज मीनिंग क्या खाद रेड कलर कमी स्कैटर्ड होते क्या मन तो काजी बोलो का खाद रेड कलर चो जो खाद स्कैटरिंग होता है खाद रेड कलर चे स्कैटरिंग है खाद तो क्या खाद कमी होता है क्या मन खाद मिनिम स्कैटरिंग रेड कलर चे स्कैटरिंग है खाद तो क्या खाद मिनिम है आता तुम्हें मनाल नहीं का सर रेड कलर चे स्कैटरिंग मिनिम है ये फायदा का है कि तोटा का रेड कलर चे स्कैटरिंग मिनिम है ये अर्थ क्या खाद रेड कलर न खाद असा पसरत नहीं है खाद स्कैटरिंग मे खाद का खाद आप रे पड़ा पाजे एक वस्तु पर खाद पसरा पाजे खाद 
याचा अर्थ काय खाद्या रेड कलरचं स्कॅटरिंग मिनिमम आहे ॲज अ एम्प्लॉईज मिनिंग काय खाद्या रेड कलर खाद्या खूप जास्त ठिकाणी पसरत नाही आता रेड कलर खाद्या स्प्रेड होत नाही जास्त ठिकाणी ॲज अ एम्प्लॉईज मिनिंग काय खाद्या जो रेड कलर खाद्या तो काय इकडे इकडं स्प्रेडच नाही होत तो खाद्या काय येतो सरळच येतोय बाकीचे कलर काय होईल खाद्या ब्ल्यू कलर व्हॉलेट कलर इकडं खाद्या स्प्रेड होईल इकडं चाललाय काही खाद्या इकडं चाललाय आपल्याला दिसणार कुठला ऑब्विस खाद्या जे हॉरिझॉन लेवलवर नेणार खाद्या ते दिसणार आहे कारण आपण बघायलोच लक्षात त्याच अँगल याचा अर्थ खाद्या एकदम क्लिअर आहे खाद्या रेड कलरचं स्कॅटरिंग कमी होत खाद्या आणि दुसरी गोष्ट खाद्या आपले जे आईज आहेत आईज आर मोर सेन्सिटिव्ह टू द रेड कलर बघा खाद्या जनरली आपण बघतोय पण सिग्नल खाद्या कुठल्या कलरचे असतात रेड कलरचे किंवा खाद्या आणखी एक दोन एक्झाम्पल खाद्या बघा तुम्ही जनरली जे टॉवर बघितलेले असतील खाद्या तर ऑब्विस खाद्या त्याच्यामध्ये पण काय रेड लाईट लावलेले असतील त्याच्यामध्ये आणखी एक अंडरस्टँडिंग सांगतो एखाद्या तुम्ही जर एखाद्या कधी रात्री ट्रॅव्हलिंग केलं असेल एखाद्या हायवेनी वगैरे तर काय तिथे ना काही एखाद्या स्टोन लावलेला असतात एखाद्या रस्त्यावर असं खाद्या तर ऑब्विस एखाद्या त्याच्यामध्ये एखाद्या लेझर टाईप म्हणजे तिथे लेझर नाही असत एखाद्या ऍक्च्युली रेडियम असतं पण काय त्याचा कलर पण ऑब्विस एखाद्या काय रेड कलर पण एखाद्या आपण बऱ्याच वेळा नाही का डेंजर झोनचे जे कलर असतात ना एखाद्या तर ऑब्विस ते काय रेड तर रेड कलर तर एखाद्या नाही का आपल्या आईस साठी पण एखाद्या खूप जास्त सेन्सिटिव्ह आहे म्हणजे आपण खाद्या काल म्हणजे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये ब्ल्यू आणि व्हॉयलेटमध्ये कम्पेअर केलं होतं आणि त्या दोघांच्या कम्पेरेटिव्हली काय म्हणलं खाद्या ब्ल्यू कलर मोर सेन्सिटिव्ह पण ऑलरेडी माहीत असू द्या जर सगळ्या कलरचा जर रेफरन्स असेल खाद्या तर रेड कलर इज मोर सेन्सिटिव्ह तर खाद्या दोन कारण आहेत खाद्या पहिली गोष्ट तर काय खाद्या रेड कलरचं स्कॅटरिंग काय खाद्या मिनिमम होईल त्याच्यामुळेच काय म्हणतो खाद्या रेड कलर ट्रॅव्हल्स रेड कलर ट्रॅव्हल्स लार्ज डिस्टन्स रेड कलर काय खाद्या खूप लार्ज डिस्टन्स एखाद्या ट्रॅव्हल करून येऊ शकते आणि एखाद्या आपल्याला तीच गरज पण होते की काय एखाद्या रेड कलर एखाद्या तिथपर्यंत एखाद्या ट्रॅव्हल करत आला तोपर्यंत बाकीचे कलर राहिलेच नव्हते तोपर्यंत बाकीचे कलर पण एखाद्या डायरेक्ट तिकडे स्पीड स्प्रेड करत गेलं जाईल मध्येच पुढे तरी संपवून गेलं तर ऑब्विस एखाद्या त्याच्यामुळे एक गोष्ट क्लिअर असू द्या की आपल्याला काय म्हणतो एखाद्या ॲट सनराईज अँड सनसेट त्या एखाद्या आपल्याला सन कुठल्या कलरचा दिसतो दॅट इज लुक्स लाईक इन रेडिश कलर या खाद्या कलरला भगवा कलर वगैरे म्हटलं असेल खाद्या तर ऑब्विस हे सगळ्यांना क्लिअर झालेलं असेल आणखी एक खाद्या की ज्याच्यामुळे तुम्हाला इझिली समजू शकते की रेड कलर हा खूप जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो तर तुम्ही एखाद्या लेझर बघितलेले असतील बघा एखाद्या नॉर्मली बऱ्याच ठिकाणी वापरल्या जातात लेझर दोन तीन गोष्टी सांगतो जनरल खाद्या तुम्ही गॅदरिंगमध्ये वगैरे पण खाद्या वापरतात दत्रेत वगैरे भेटतात लिखाद्या ते लेझर तर खाद्या त्याच्यामध्ये काय मेन रेड कलरच असतो आणि दुसरं लिखाद्या कदाचित तुम्ही हे बघितलं नसेल ना खाद्या पण पुढे लिखा तुम्ही इंजिनिअरिंगला किंवा मेडिकलला लिखाद्या गेलो तर तुम्ही हे मोठे मोठे प्रेझेंटेशन बघायला खाद्या कुठल्या पण कंपनीचे असतील किंवा खाद्या तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टचे खाद्या प्रेझेंटेशन असतील ते प्रेझेंटेशन साठी खाद्या एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असतं स्क्रीनवर वगैरे ज्यांनी लिखाद्या कॉलेजला वगैरे आहेत ना खाद्या किंवा काही जणांच्या शाळेमध्ये पण फॅसिलिटी असू शकते एक स्क्रीनवर लिखाद्या नाही का आपल्याला पेपीटी दाखवत असतात सगळे लिखाद्या लिगल असतात तर त्यासाठी एखाद्या एक रेड कलरचं लेझर मारलं जातं नाही का कुठल्या पण गोष्टी पॉईंट आउट करण्यासाठी तर एखाद्या ऑब्विस त्या पॉईंट आउट क्लिअर होतात एखाद्या कारण का रेड कलर ना एखाद्या असं पसरत नाही स्प्रेड नाही होत तो एखाद्या आपला जो पॉईंट दाखवायचा आहे ना तो पॉईंट एखाद्या स्पेसिफिकली दाखवला जाऊ शकतो तर एखाद्या या सगळ्या कॉजेसमुळे एखाद्या काय म्हणतोय ॲट सनराईज ॲट सनराईज अँड सनसेट कलर ऑफ सन इट लुक्स लाईक अ रेडिशन कलर तर ऑब्विस सगळ्यांना क्लिअर झालं असतं व्हिडिओ पॉज करा गोष्टी लिहिताना एखाद्या एकदम क्लिअर असू द्या बोर्डवर ज्या आहेत त्या तर लिहित चला आणि जे पाठीमागे पण लिखाद्या किंवा रेग्युलर याच्यामध्ये जे पण कॉजेस सांगितले लिखाद्या ते व्हिडिओ पॉज करून जर लिहिलं तरी नेक्स्ट कन्सेप्ट काय बघा दॅट इज एलिमेंटरी आयडिया ऑफ रामन इफेक्ट बघा एखाद्या खूप प्राऊड मुवमेंट लिखाद्या कारण एक तर पहिल्या पहिलीच वेळ असेल एखाद्या ज्यावेळेस हे नाव ऑब्विस खाद्या इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट आणि ते इंडियन नाव आहे एखाद्या सगळ्यात महत्वाचा एखाद्या यांच्याबद्दल प्राऊड असायलाच पाहिजे हे नेम पण एखाद्या कंटिन्यू एकतर त्यांनी इंडियन ओरिजिनचे आणि दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट त्यांना नॅशनॅलिटी पण इंडियनच होती कारण ना ते अशात एखाद्या बऱ्याच वेळा नाही का असं उभं कुठल्या तरी व्यक्ती असतात ज्यांना नोबेल प्राईज भेटत आहे त्यांनी सांगत नाही का इंडियन ओरिजिनचे आणि परत त्यांना नॅशनॅलिटी इंडियन नसतेच नाही का आपण उभं फुकटचा प्राऊड त्याच्यामध्ये एखाद्या काही इम्पॅक्ट पण राहत नाही तर ऑब्विस एखाद्या फिजिक्स मधला एखाद्या पहिला नोबेल पहिला म्हणण्याची गरज प
पहले पैलाबल बोतर एखाद ऑफिस साइंटिस्ट महत्व सी वी रामन सी वी रामन नाइनटीन थर्टी मध्य नोबेल प्राइज भेट नाइनटीन थर्टी नाइनटीन थर्टी मध्य नोबेल प्राइज ऑब्विस्ली क्या जगत सीजिस्स अवॉर्ड फिजिक्स मध्य भेटना सैनिक बाकी सैक्टर मध्य भेटू दिया रक्कम बदल ना बोलना अमाउंट बदल अमाउंट तो खूब जास्त प्राइज बदल कॉमेंट नहीं सगत जाए शांत नोबेल प्राइज जाते शांत नोबेल घेन एखाद का उपयोग नहीं है अपने सगत महत्व का फिजिक्स नोबेल हवा कैशा मुख्या ज्यादा फिजिक्स मध्य नोबेल भेटना यूनिक रिसर्च लगता है यूनिक रिसर्च अर्थ क्या जगह मध्य दोन लोग सस्त घाबरते घाबराल पाजे एक फिजिस्ट और दुसरे केमिस्ट केमिस्ट मे केमिकल वाले जैसे केमिस्ट्री मतलब नोबेल भेटला जो कि जैसे फिजिक्स मधन नोबेल भेटला जो क्या अख्त जग में अर्थ घाबर देशाला व्यक्ति में नहीं मना देश कारण बहुत एखाद ज्यास फिजिक्स के लोग रिसर्च करते कहीं ना कहीं तरीके नवीन जनरेट होता कंटिन्यू एखाद लोकान भीति मना का पॉजिटिव आल कि निगेटिव पीति एखाद कंटिन्ू है तो एखाद अस कहीं वेपन डेवलप हो वेपन डेवलप हो गोष्टी के हिशोबा पे महत कि जग मधे हा प्राइज न खूब इम्पॉर्टंट दिल जाता है ऑब्विस्ट एखाद नोबेल प्राइज सी वी रामन एखाद नाइनटीन थर्टी मध्य भेट लाद एज खूब महत्व है एज ऑफ एट द एज ऑफ फोर्टी टू इयर्स खूब भारी है एट द एज ऑफ फोर्टी टू इयर्स फोर्टी टू इयर्स खूब कमी एज समझा खाद इन द एजुकेशन फील्ड बहुत खूब महत्व है कुछ फील्ड मध्य तुम्हें काम करता है ना खाद एज की डेफिनेशन करते तुम्हें जर खाद स्पोर्ट्स मे खाद स्पोर्ट्स खाद सगत गोल्डन पीरियड कुछ खाद नहीं क्या स्पोर्ट्स नुसार ठरत खाद तरी पराउंड खाद एटीन टू ट्वेंटी फाइव जर खा तुम्हें नहीं का एथलेट्स मे वगैरह अल तो एटीन टू ट्वेंटी थ्री पर्यत जो तुम्हें टेनिस वगैरह खेल तो खाद अराउंड थर्टी पर्यत आ क्रिकेट मे अल तो खाद अराउंड थर्टी फाइव पर्यत पे जो खाद तो ऑब्विस एजुकेशन फील्ड मे कि खास कर रिसर्च फील्ड मे खाद तुम्हें कुछ लेखा नोबेल प्राइज विनर से खाद नाव का बगल खाद तुम्हारे फिफ्टी प्लस मेजॉरिटी खाद फिफ्टी प्लस फिफ्टी फाइव प्लस सिक्सटी प्लस एखाद एज मे भेटे ऑब्विस एखाद एज मे भेटले तो ऑब्विस एखाद हमें खूब भारी गोष तो हिशोब ने खाद महत आता ठीक है क्या प्राउड कंप्लीट जाए मेन इफेक्ट कड़े हो तो पहली गोष एखाद क्लियर आता कि वट इज रामन इफेक्ट तो एखाद रामन इफेक्ट क्या एखाद बोला स्टार्ट कर अगोदर एखाद एक पैल कॉमेंट करते दिस इफेक्ट इज रिटेड विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या मतलब एखाद दिस इफेक्ट इज रिटेड विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मे एखाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट मन एखाद एक फेनामेन एखाद दट इज कॉल रामन इफेक्ट आता रामन इफेक्ट नेमक का खाद बढ़ा स्टार्ट करो बल खाद का विचार के कॉन्सन्ट्रेट करते हैं खाद ने दोन मटेरियल वाद एनालिस दोन मटेरियल होते खाद एक टोलियन एलेवन से लिखा तुम्हें तो ऑब्विस एलिमेंट्स है लिखा था केमिस्ट्री मे होती एक टोलियन लिखा दुसरा एक है दट इज कॉल द बेन्जीन कदाचित तुम्हें टेन पर्यत जर ऐक खाद ना तो ठीक है ना ऐक खाद केमिस्ट्री मे होती सद्या फिर एवं लक्षा ठेवा दोन कंपाउंड है दोन मटेरियल टोलियम कि बेन्जीन हाँ जर दोन मटेरियल्स वर लिखा है दोनों पैकी कु लिखा है और मन तो टोलियम और बेन्जीन दोनों पैकी लिखा है कुछ लिखा है मटेरियल है जे का लिखा है मॉलिक्यूल्स है जे का है मॉलिक्यूल्स है तो जर मॉलिक्यूल वर लिखा है तो जर लिखा है मॉलिक्यूल वर जर लिखा है लाइट इन्सिडेंट जाए लाइट इन्सिडेंट जाए लगे अपन लगे तैयार पाजे एखाद लाइट लिखा है इन्सिडेंट जाए मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ये अर्थ का टाइनी पार्टी मॉलिक्यूल अर्थ क्या एखाद ऑब्विस्ट स्मॉल पार्टिकल कि टाइनी पार्टिकल लाइट क्या वह पाजे एखाद स्कैटरिंग फेनामेन एखाद वह पाजे क्या वह पाजे लाइट स्कैटर्ड वाला पाजे आता एखाद लाइट जी स्कैटर्ड होती ना एखाद अपने महत्ति है एखाद लाइट स्कैटर्ड है ना नंबर ऑफ वेज बहुत क्या सग डायरेक्शन मे एखाद मूवी है सग डायरेक्शन मे इकड़ एखाद मूवी इकड़ एखाद कुछ पूव शो हि लाइट कैसी एखाद दट इज कॉल्ड एज अ स्कैटर्ड लाइट आता एखाद तुम्हें मनाल कि मग ये का सर ये नहीं का सर स्कैटरिंग का फेनामेन है तो एखाद ये जे संगित एखाद सगत महत्वाचार एखाद अपन कॉन्सन्ट्रेट करते 
हा जो एखाद रे ऑफ लाइट इन्सिडेंट के रे ऑफ लाइट नहीं तो स्पेसिफिक रे ऑफ लाइट है दैट इज मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक लाइट हेला लिखा दे अपन मोनोक्रोमैटिक लाइट मोनोक्रोमैटिक पैलदा समझू वॉट इज मीन बाय मोनोक्रोमैटिक मोनो चाह अर्थ समझ मोनो एमओ है मोनो चाह अर्थ क्या एखाद मोनो मीन्स वन मोनो मीन्स वन है ना का मोनो डाय ट्राय अशा फॉर्मैट मे तुम्हें जनरली जर एखाद थोड़ा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वगैरह जर एखाद शिकला थोड़ा वाचल एखाद फील्ड मध्य एक कंपनी अल ना तो चला मोनोपोली वगैरह मटल जो मोनोपोली मेरे का एखाद एक कंपनी की मुक्ति जा रही है दैट इज द मोनोपोली मोनोक्रोमैटिक लाइट मोनो चाह अर्थ क्या एखाद वन यर्थ एखाद अभी लाइट क्या मतलब एखाद मोनोक्रोमैटिक मीन्स क्या एखाद मोनोक्रोमैटिक लाइट बदल एखाद कॉमेंट करूच अपन मोनोक्रोमैटिक लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट मेरे एखाद अभी लाइट कैसी लाइट एखाद अभी लाइट विच इज हैविंग सिंगल वेवलेंथ विच इज हैविंग सिंगल वेवलेंथ तेना वेवलेंथ क्या एखाद सिंगल आता अपना टैलेंट वेवलेंथ सिंगल है यहाँ अर्थ का फ्रिक्वेंसी पिंगल है ये सीम्प्लाइज मीनिंग का कलर पिंगल है कलर पिंगल है कस क्या लिखा दिया अपन बोलो लिखा दिया कि प्रत्येक लाइट लाइन कलर सॉरी प्रत्येक कलर लिखा वेवलेंथ है यानी जर वेवलेंथ सिंगल है मनता है लिखा दिया कलर पे पाजे सिंगल पाजे ये अर्थ क्या लिखा दिया अपन जी लाइट टाकली ना लिखा दिया ठीक है सिंगल वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ एक वेवलेंथ तरीपन लिखा ती का वैली स्कैटर्ड वैली आता तरीपन मे क्या मोटा नहीं विचार लाइट ही स्कैटर्ड हो ये लाइट लिखा दे स्कैटर्ड होती ना लिखा दिया हमें खूब चैलेंज है लिखा दे लाइट जी स्कैटर्ड होती इट्स स्कैटर्ड विथ टू डिफरंट वेवलेंथ्स का मन तो लिखा दिया हि जी लाइट हि लाइट जी लिखा दिया वैली स्कैटरिंग वैल है लिखा दिया फ्त होता एखाद ब्यूटी है फेनोमना की को होता फिर टोलिन बेन्जीन वर दुसर कुछ ही नहीं टोलिन लिखा दिया बेन्जीन वर होता लिखा दिया जे दोन रेज लिखा दिया ना तो जे का लिखा दिया स्कैटर्ड जाए ना तैतला एक रे कस स्कैटर्ड हो इट इज हैविंग द सेम वेवलेंथ आठ रे का दिस द सीम्बॉल ऑफ वेवलेंथ सेम वेवलेंथ ये वेवलेंथ ना एखाद सेम आई है को मोनोक्रोमैटिक लाइट की जी वेवलेंथ होती ना तीच सेम वेवलेंथ लिखा दिया एक रे तो सेम वेवलेंथ नहीं स्कैटर्ड जाए दुसरा जो रे एखाद स्कैटर्ड जाए इट इज हैविंग वेवलेंथ बरखाद क्या मन तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जी लिखा दिया होती डिफरंट वेवलेंथ स्कैटरिंग लिखा दिया लाइट कश वे लिखा दिया सिंगल वेवलेंथ है लिखा दिया अपने लिखा दिया विचार का स्कैटर्ड जाए तो दोनों सेम वेवलेंथ वह पाजे कि सेम न सेल पाजे हेपासन लिखा दिया दोनों गोषी भेटा अपने कस भेटा है सेम वेवलेंथ वाली पाइट भेटा दुसर का लिखा दिया सोड़ लिखा दिया वेगरी वेवलेंथ आने लिखा दिया लाइट पेटती है हिच लिखा दिया ब्यूटी है लिखा दिया कशा मधे फिजिकल सिग्निफिकन्स है प्रैक्टिकली के बेन्जिंग टोलियम एखाद एलिमेंट्स घाद प्रैक्टिकली गोषी चेक के तो इफेक्ट लिखा दिया सैटिस्फाइड पैदा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लिखा यूजर्स है ना लिखा मात्र खूब ठिकाने लिखा दिया जेवड़े पेमिकल स्ट्रक्चर्स है ना लिखा सगैंत जास्त यूज लिखा दिया केमिस्ट्री मे हो डिफरंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स आते कि डिफरंट स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यू कंपाउंड कुछ लेखा स्ट्रक्चर जो एनालिस कराएं हा इफेक्ट वाला जो दट इज अमन इफेक्ट तो खूब जास्त इम्पॉर्टन्स लिखा दिया कहना मैं अपने लिखा दिए तो समझ लिखा लिखा दिए तो फिर दोनों गोषी समझेनामन इफेक्ट का संगत रामन इफेक्ट एवं संगत मोनोक्रोमैटिक लाइट जो एखाद का इन्सिडेंट जाए कशा स्पेसिफिक एलिमेंट्स है कुछ ले टोलिन बेन्से यहाँ जर इन्सिडेंट जाए तो स्कैटर्ड होती है स्कैटर्ड होता लिखा दिया दोन प्रकार एक लिखा दिया रे जो तैयार होता दैट इज हैविंग द सेम वेवलिंग लिखा दुसरा जो रे तैयार होता इट इज हैविंग द डिफरंट वेवलिंग लिखा दिया ऑब्विस्ट दिस द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग तर हा फेनॉमेनॉल एखाद कंप्लीट होता हा एखाद टॉपिक पन कन्क्लूड जाए 
त्याच्यामध्ये जर एखाद्या कोणाला काही डाऊट असेल एखाद्या तर ऑब्वियस एखाद्या खाली तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करत चला जो नवीन टॉपिक एखाद्या आपण सुरू करणार आहे तर एखाद्या त्या टॉपिकबद्दल आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये डायरेक्ट बोलू ऑब्वियस एखाद्या त्या चॅप्टरचं नाव सांगायला काही हरकत नाही एखाद्या आपण प्रोजेक्टाईल मोशन टॉपिक ऑलरेडी कम्प्लीट केला तर एखाद्या पुढचा टॉपिक आपण स्टार्ट स्टार्ट करतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कोर्स वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळे नाव आहेत एखाद्या या टॉपिकला पण एखाद्या ऑब्वियस त्या कोर्समध्ये एखाद्या दोन तीन टॉपिक कवर होतील एखाद्या म्हणजे पहिली गोष्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ काही ठिकाणी एखाद्या न्यूटन्स थर्ड लॉ म्हणून पण ओळखला जातो काही ठिकाणी एखाद्या न्यूटन्स थर्ड लॉ प्लस वर्क अँड एनर्जी या हिशोबाने पण एखाद्या ओळखला जातो तर वेगवेगळे नाव आहेत एखाद्या आपण मात्र एखाद्या सगळ्याच्या सगळ्या कन्सेप्ट एखाद्या या टॉपिकमध्ये कवर करून घेणार तर ऑब्वियस एखाद्या सगळ्यांना समजला असेल तर व्यवस्थित बघा बोर्डवर व्हिडिओ पॉज करा